朋友们好，今天是十月六号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。在我上一次节目中呢，就看到有朋友在留言中提醒啊，说大陆财新网的总总编辑胡树立呢，他的微博是值得一看的。我当时有点好奇，那么在昨天就去查看了一下，呃，并没有看到有什么特殊的内容。但是呢，没有想到的是呢，居然在推特上看到了胡树立微博的一个截图。于是呢，我就转退了这张图，并且还加了一句话，说：“现在明白了为什么被称为是最危险的女人。”我这句话呢，其实是有点开玩笑的。当然呢，主要是因为胡树立嘛，他在大陆的传媒江湖上呢，是一直都有这么一个外号，就是说他是中国最危险的女人。但是客观的说呢，胡树立的这条微博，他的确是有可能会给他带来麻烦，甚至是带来危险的。他后来是删除了这条微博，这个动作本身就说明他引发的舆论效应呢，已经让他感到压力了。今天呢，我们就先来聊一聊这一个不寻常的事件，然后呢，再和大家来讨论一下中美关系的一个新变化。这些变化呢，它已经引起了民主阵营的一些担忧，尤其是台湾。胡淑丽她发出这条敏感的微博呢，其实并不是她自己写了什么东西，而是呢，她转贴了财新网的生活栏目的一篇介绍饮食的文章。这个文章题为“猪头如果做得好，还是相当可吃的”。文章的作者呢，署名叫做汪朗。那么这篇文章呢，它是收费的文章，一般的读者呢，他只能够看到前两段他其实说的内容呢，也都是中国的食文化，它并没有什么特殊之处。其引发敏感的联想的呢，它是文章的一句引言。这句话呢，他是这么说的：“猪头不受待见，与人们的观念很有关系。背负着这等恶名，一般人谁还愿意在餐桌上与其建立战略伙伴关系？”那么胡淑丽呢？她的微博就特意的贴出了这句引言，然后呢，她又附上了原文的链接，并且配上了一张挂着一排猪头的这种图片。那么这个特殊的味道呢，它就有点出来了。什么特殊的味道呢？这个敏感词当然就是两个了，一个呢就是猪头，另外一个呢就是战略伙伴关系。这两个词，它要是一旦组合在一起呢，它立即就让原本是讲述饮食文化的人间烟火味的一篇文章，它立即就带上了政治讽刺的火药味因为大家都知道嘛，这个猪头呢，它原本是民间比较普及率的，呃，就是普及率很高的这么一句骂人的方言。它的意思呢，就是说这个人有一点蠢笨。结果到了习近平，他日渐左转，连发笨招，就是眼看着把一手好牌打成烂牌。那么这个词，他就慢慢的变成为民间对他呀诸多外号之中最常用的一个了。从也就是说，从过去的泛指呢，他有点变成了习近平的一个专利。而这个战略伙伴关系呢，在这里呢，就可以进行双重含义的解读了。一方面呢。它可以被联想到中共的外交，就是由于到处耍战狼的威风嘛，结果就是到处都不受待见，背负着流氓恶霸的恶名呢，他也不在乎。不仅是得罪了敌人，也得罪了朋友；不仅是得罪了敌人的朋友呢，也得罪了朋友的朋友。当然就是没人愿意与其建立战略伙伴关系了。那么另外一方面呢，就是他与这个胡淑丽。他是有关系的，谁都知道啊。胡淑丽与王岐山的关系之密切是非同一般的。王岐山反腐高峰的那几年啊，财新网几乎是成为中纪委指定的独家报道的发布者，被业界啊是视为反腐的风向标的。我们完全可以说，胡淑丽和王岐山毫无疑问是一种战略的伙伴关系，而王岐山和习近平在那个时候，他同样是战略伙伴关系。甚至可以说是一种盟友的关系。那么如此一来呢，胡树立他现在来发出这条微博就很不寻常了。财新网我们都知道，他是报道正经新闻为主的这么一个媒体。胡树立呢，他没有推荐自家在当天的这种重磅头条，他却跑到生活栏目去找出这么一篇非主流的文章，用了类似于“清风不识字，何故乱翻书”的这种手法拿出来。含沙射影，而且呢，他发这个微博的时间呢，还刚好就是官方宣布调查傅政华之后的几个小时。
当然，以胡书立这种老江湖啊，他不太可能说傻到去支持傅政华这种人人喊打的酷吏，对吧？但是他这么一出手呢，他多少还是让人感觉到他有一点讽刺习近平这种空前孤立、没有伙伴的处境。意思呢，就是习某之不受待见呢，他已经到了自己重用的手下呀，都在明里暗里反对他的这种程度了。此外呢。鉴于胡书立和王岐山之间的这种战略伙伴的关系呢，他的这番含沙射影的讽刺呢，他是不是也多少折射出了王岐山对习近平的态度或者说是看法呢？就我个人的看法呢，他恐怕是有的。就王岐山与习近平的关系而言啊，王岐山他不但因为反腐成绩斐然而有功高震主之嫌。更关键的是呢，他在巅峰的时期啊，他不但手握自己多年经营的在金融圈的这个钱袋子，而且呢，他是完全执掌了风头无匹的这种中纪委的刀把子，同时呢，还通过胡书立，几乎是夺走了中宣部笔杆子的一大半的话语权。这个对十九大之后啊，一心想要塑造一村的地位，要全面整肃各种各样的山头圈子派系势力的习近平来说，他其实同样是一种潜在的威胁。所以呢，对王岐山派系进行削藩，就是不可避免的。其标志性的事件呢，就是对大发舆论的任志强，把他重判了十八年了。这可以说是一个转折点。此后呢，我们看到对王岐山的反腐大管家董宏对他进行了抓捕调查，以及新晋对王岐山的财务大管家陈峰的抓捕，他都凸显出来，习近平对这个昔日的铁杆盟友要减群边，要削弱其政治影响力，已经都是呈现一种公开化了。那么，尽管王岐山他是深谙捣毁之术。他丝毫不敢有任何一点不满，或者说抢风头的表露，甚至啊还不惜公开的表示说自己只是习近平的报幕员，以此来展示自己绝无任何僭越之心。但是呢，这个并不代表王岐山的心里对习近平这一系列的加速的操作没有想法，对吧？他也不代表胡书立等等与他关系密切的人不会了解他的这些想法。所以呢，我们从这个角度上来看呢，胡书立这条意味深长的微博呢，它从一个侧面证实了西方关系的一个变化。就是说，虽然它不一定像有些观点认为的说这个是代表了西方关系的严重恶化，但是呢，它至少说明了，不但习近平更愿意以严格的上下级关系来取代过去两人之间相对平等的战略伙伴关系或者是政治盟友的关系。其实就是王岐山本人，他同样也在主动的与习近平拉开距离，甚至是在自己的小圈子内发表了一些不宜公开的看法。好的，接下来呢，我们要来讨论一下这几天再度升温的台海的局势了。这几天呢，关于中共大量的军机骚扰台湾的新闻呢，估计朋友们大都已经看到了。就是中共自十月一号起，一直到十月四号。总共呢是派遣了接近150架的各种各样的军机进入到台湾的防空识别区，数量之多，频率之高，都是前所未见的。当然，它也就必然引起了台湾社会的热议和国际社会的高度的关注。那么这一系列刷新记录的这种动作，它的背后有一个很大的不寻常，就是在十月三号啊。当时，美国的国务院也是有公开的发表了一份声明，说美国对中共在台湾周边的挑衅性军事活动严重关切，这些活动造成动荡，有误判的风险，并损害区域和平及稳定。但是，我们看到呢，中共他对美方的这番警告完全是充耳不闻的，在第二天，也就是十月四号。再次的以创纪录的五十六架军机进入到了台湾西南的防空识别区，这个就是摆明了呢，要刻意的释放一个信号，意思就是我们根本不会买你的账，你有本事呢就来动点真格的，没有本事你就继续去呼吁，继续去抗议好了。结果呢，美国国务院的发言人在四号当天果然就真的是再次发出了一个呼吁。说这个敦促北京停止其对台湾的军事、外交以及经济压力和胁迫。
那么中共的这一波高调的施压、炫耀肌肉的动作呢？它首先无疑是在配合国内十一期间热炒的这个电影《长津湖》，就是它不是掀起了一波民族主义的热潮嘛？因为无论是荧幕上长津湖那些血肉横飞的画面，还是现实中耀武扬威的大批的军机的出动，它其实都在表达一个相同的核心主题，就是抗击美帝。我们看到有一位据说是来自台湾的女生，在看完这个电影《长津湖》以后啊，哭哭啼啼的对着镜头说：“啊，自己最大的感受就是一定要解放台湾。”尽管这位女生她的口音呢，实在是不怎么像台湾人说话，呃，更被有人揭穿啊，说她其实是一个河南人。但是呢，这个并不影响大陆媒体疯狂的炒作，说台湾人民盼望得解放，这个早已经是老掉牙的中共的宣传主题。就说，尽管长津湖那些大量的五毛特效，它看上去很假，但是呢，中共军机在台海的威胁，它却是实实在在的。台湾官方啊，目前已经是做出了迄今为止可以说是最严厉的一个表态。中华民国的外交部长吴钊燮呢，他在澳大利亚的广播公司，也就是 ABC 播出的一个专访之中，就明确的宣布说。台湾正在为台海战争备战，还说如果说中共对台湾发动战争，那么台湾就将战斗到底。而蔡英文总统呢，他也同步在《外交事务》这个杂志上面发表文章，指出说台湾不寻求军事对抗，遇到压迫不屈服，得到国际支持也不冒进。但是如果我们的民主和生活方式遭受到威胁，台湾必将竭尽全力捍卫自己。并且呢，不会将安全伙伴的协助视为理所当然。此外呢，蔡英文也同时对国际社会和海峡对岸都有发出了一个警告。他先是在文章中啊警告国际社会说，如果台湾沦陷了，那么地区和平以及民主联盟的体系都将会遭受灾难性的后果。那也就意味着，在今天全球性的价值观的竞争之中，威权主义要比民主是更占上风。然后呢，蔡英文又在今天的民进党的中常会中啊，也对中共直接发出了警告。他说，对岸的做法已经严重破坏区域的和平稳定，他要正告北京当局，务必要有所克制，避免擦枪走火。与此同时呢。台湾的国防部长邱国正，他也在今天是罕见的公开给出了一个时间线，说，根据国防部的研判的结论呢，就是中共目前已经有了犯台的能力，而且到了2025年，中共呢将具有全面犯台的能力。那么大家听上去啊，觉得这二者它究竟有什么区别呢？有犯台能力呢，它实际上就意味着中共现在已经对台湾有了一个压倒性的军事优势。而有全面犯台能力呢，它就意味着中共将拥有阻止美日等国家介入到台海战场的这种能力。所以大家有看到了吧？台湾方面的反应呢，它其实是比较罕见的。这个外长呢，公开的说我们在备战；国防部长呢，就公开的警告说，从现在到二零二五年是高危的时期。而这个总统呢，则是公开的画下了一根类似于台湾版本的“无谓言之不欲”的这么一根红线。所以在这种情况下，美国呢，他就做出了两个令人疑惑的动作，可以这么说：一个呢，就是昨天啊，各大媒体都在报道，说美国的国安顾问沙利文和中共外事办主任杨洁篪在中立国瑞士举行了一次会晤。而这次会晤呢，它是拜登和习近平在九月十号通电话中达成的一个共识。那么这样一来，它就引发了很多人的猜测了，就是在美国的贸易代表戴奇刚刚才有发表了调子放软的这么一个讲话之后呢，拜登政府是不是又要在国家安全这个领域对中共去放软了呢？那么另外一个呢，是拜登昨天啊，他对记者公开说了一番话，他说。我已经与习近平就台湾问题通话，我们都同意，我们将遵守有关台湾的协议。他同时呢还表示，我们清楚表明，除了遵守协议之外，我认为他不应该做其他的事情。那么这句话可以说，它差点是引发了一场外交风波的。
啊，因为全世界呢都有点发懵，就是什么时候中美之间突然冒出了一个此前从来就没有听说过的台湾协议呢？这个英文的原文啊，它是这样说的，是说 the Taiwan Agreement。那么，结果台湾的外交部呢，立即就在第一时间，分别在台北与华府啊，都向美方进行了咨询，才再次呢获得了确认，就是说美国政府呢对台政策是不变的。拜登的意思呢，就是说，如同国务院在三号发布的这个新闻声明中所强调的，说美国呢将持续的依据《台湾关系法》以及六项保证。来维系对台湾坚若磐石的承诺，并且呢，将持续的协助台湾维持足够自卫的能力。同时呢，我们看到各大媒体的报道呢，也都开始认为说，这个拜登似乎他指的呢，就是指华盛顿长期奉行的一个中国政策，以及这个台湾关系法。那么大家请注意了，在这里它就有一个重点，就是。美国所说的一个中国政策呢，它其实是有一个前提的，因为呢，《台湾关系法》里面它是有明确的指出来说，美国决定与北京而不是台湾建立外交关系呢，是基于对台湾的未来将要通过和平手段来决定的期望。这句话的意思呢，就是说，它意味着如果中共想要通过非和平的手段来影响台湾的未来。那么，一个中国政策，它也就会发生变化的。至于说沙利文和杨洁篪的这次会面呢，白宫在今天呢，他们已经有发布了一个正式的官方声明，就是说沙利文他提出了美中有兴趣合作解决重大的跨国挑战的领域，双方呢也有讨论了保持开放的沟通渠道，以负责任的来管理美中竞争的重要性。同时，这个沙利文他还提出了美国所关切的一些重要领域，比如说像人权、新疆、香港、南中国海，还有和台湾等等有关的这些行动。那么这份声明在最后就说啊，说沙利文是明确的表示，美国将继续投资于自己的国家力量，并与盟友密切合作，但是呢，也将继续与中共进行高层的接触，以确保负责任的竞争。所以，我们就可以看到这个声明，它与之前啊谢尔曼访华以及拜登习近平通话这个内容它相比呢，除了像这个布林肯的贺词一样，他有提到了说我们可以和中共进行合作，其他并没有什么特别之处。那么，在与此同时呢，中共官方也有公布了自己的对这次会面的声明，它的内容呢，主要是强调了说反对以竞争来定义中美关系。希望这个中美合作共赢等等。除此之外呢，其他的大体上都是与美方声明是相似的。而我们现在看到的就是最新的消息呢，是白宫呢发布了一个消息说，说拜登和习近平呢计划在年底前要举行一次虚拟的双边的首脑会议。从刚才啊，我们看到的这一系列的信息之中呢，我觉得我们大致可以得出下面的几点结论了。第一个呢，就是这是一次幕后的外交战。习近平呢，他利用制造台海危机的方式，迫使台湾籍盟友对拜登进行质询，他等于是进行了一次极限的施压。这个呢，明显就是在抄川普的作业了。第二一点呢，拜登政府用一个中国政策来进行了反制，这个的确它是有效果的。但是呢，拜登他想要避免与中共直接冲突的这种意图呢，他表现得过于明显了，结果被中共是视为抓到了拜登的软肋，并且呢，进行了一次接近于实战的这么一个测试。也就是说呢，中共用表现出高调求战的样子作为一种筹码，迫使拜登答应缓和双边的关系，包括进行这一次首脑的所谓的虚拟的峰会。第三一点呢。我们严格的说，美国迄今为止呢，我们尚未看到有做实质性的让步。但是这次峰会啊，它几乎肯定会被中共宣传为是美国向中共低头了、放软了，这是习近平外交路线的一个胜利了等等，这将是有助于习近平的连任的。作为回报呢，中共呢也是答应了对这个军机绕台呢是要降温，所以呢，我们在昨天看到啊，中共只派出了一架飞机。第四一点呢，就是习近平拒不出国
。当然，一方面呢，他是有担心疫情影响他的健康的考虑，但是我觉得他更多的啊是在顾虑六中全会的前后啊，如果他要出国，很有可能会存在着内部生变的可能性。好的，在最后呢，我再简单的啰嗦几句，就是见缝插针、得寸进尺呢，这个是中共多年的惯计了。拜登呢，他是想要重复当年美苏冷战的模式，就是用避免冲突、以实力来拖垮对手的这种战术。他其实恐怕呀，不一定适用于中共，因为现在的中共它不是过去的苏共。拜登一味的避战呢。他只会让中共认定美国不敢出手，而可能会更加猖狂地进行政治与军事的讹诈。或许呢，拜登的真实的想法呢，他是想要尽量的拖过这四年，也就是像玩那个击鼓传花一样，把这个烫手山芋呢交给下任总统去解决。但是呢，我们看到啊，无论是美国的智库，还是台湾官方的研判呢，都已经认定。说拜登任期之内呢，他就是中共武力攻台的最高风险期。其实这背后的原因啊，它都是一样的，就是说都对拜登政府存在着某种担忧。至于说拜登他能否打消众多盟友的这个顾虑，习近平他是否愿意等到拜登卸任以后再去对台湾动手，恐怕我们就真的是只有继续观察了。好的，今天呢，我们就讨论到这里了。谢谢各位的观看，我们下次再见。